Un codice è un genere di libro che solitamente contiene pagine tra loro separate e una rilegatura di qualche tipo. Tuttavia, nel Mesoamerica precolombiano, i codici erano costituiti da un unico lungo foglio che veniva piegato a fisarmonica ed era fatto di pelle animale o di corteccia ricoperta da calce bianca. Molti dei codici precedenti alla conquista dell'America furono distrutti o danneggiati. Quelli che sono rimasti sono quindi diventati una fonte insostituibile di conoscenza. I dipinti dei codici narrano vicende epiche e raffigurano persone, animali, oggetti, edifici. Ma in origine si trattava di ben più che semplici documenti storici. Il formato pieghevole consentiva di dispiegarli e mostrarli in tutta la loro lunghezza come fossero dipinti murali in occasioni pubbliche o per abbellire la residenza dei governanti. Spesso venivano esposti ai banchetti regali, dove poeti e attori se ne servivano per illustrare le loro storie. Questo codice mixteco è una striscia pieghevole realizzata con 47 fogli di pelle di cervo dipinti. Su ogni lato della superficie è narrata una storia illustrata da uno scriba. I mixtechi dominarono dal 950 al 1521 su gran parte del Messico meridionale, un territorio corrispondente agli stati odierni di Oaxaca, Guerrero e Puebla. Una facciata del manoscritto riporta la vita del principe Artiglio di Giaguaro Otto Cervi, raccontandone le conquiste politiche e militari e i cinque matrimoni. L'altra faccia espone la genealogia della sua dinastia fino all'invasione da parte degli spagnoli nel 1520 circa. Raffigurare la genealogia di una dinastia era un modo per mostrare i fondamenti del suo diritto a governare. La sezione qui presentata è un foglio dalla facciata posteriore in cui viene raccontata l'ascesa al potere di Artiglio di Giaguaro, le città da lui conquistate e gli incontri con le figure che lo aiutarono a ottenere i suoi primi successi. Il nome dei nobili mixtechi veniva scelto a seconda del giorno in cui nascevano. Essi sono quindi identificati nel codice attraverso cerchi e glifi legati al loro nome di calendario. I sette pallini sopra il glifo del serpente rappresentano il nome del principe Sette Serpenti. Le vicende raccontate nel codice seguono un ordine narrativo detto bustrofedico. Il lettore deve leggere la storia prima da destra a sinistra, poi nella riga successiva da sinistra a destra e così via senza andare a capo. La direzione della storia viene indicata da una serie di linee rosse. Il principe artiglio di Giaguaro Otto Cervi è il protagonista dei racconti del codice e lo si vede raffigurato in cima alla scena seduto su un trono e con un copricapo a forma di Giaguaro. L'uso dell'epoca era di mostrare i personaggi più rilevanti della storia, più grandi degli altri, con la testa sproporzionata. I luoghi degli eventi erano rappresentati per mezzo di varie convenzioni, non tutte ancora decifrate. Ad esempio i fiumi sono raffigurati in sezione trasversale, come si può capire dal pesce, una caratteristica tipica del piano bidimensionale usato nel codice. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.